আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে একটা প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের স্বনামধন্য লোকাল কোম্পানিগুলা এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে আমাদের পণ্যকে তাদের পণ্যের মোড়ক হিসাবে ব্যবহার করে এক্সক্লুসিভ ক্যান লিমিটেড বিল্ডিং ডিজাইনের সময় আমাদের মাথায় যেসব চ্যালেঞ্জেসগুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে আমাদের আগের ফ্যাক্টরিতে সমস্যাগুলো এখানে কিভাবে অ্যাড্রেস করতেছি আমাদের শুধু একটাই ছিল প্রোডাকশন ফ্লোর বাকি পাঁচটা ছিল নন প্রোডাক্টিভ ফ্লোর ম্যাক্সিমাম প্রসেস ছিল ম্যানুয়াল প্রসেস যার কারণে আমাদের ইনকনসিস্টেন্ট আউটপুট ছিল ডাস্ট অ্যান্ড ক্লিনিংনেস এই দুইটা জিনিস ছিল আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাস্টমারদের ফ্যাক্টরি যেই পদ্ধতিতে তারা ফ্যাক্টরিটাকে বানিয়েছে এবং ফ্যাক্টরির ভিতরে যে কর্ম পরিবেশটা তারা রক্ষা করে চলছে সেই রকম একটি ফ্যাক্টরি বানানোর সময় আমরাও যেন বানাই এবং ভিতরের কর্ম পরিবেশটাও যেন তাদেরই মতো হয় সো যেহেতু বাংলাদেশ ইজ গোয়িং থ্রু ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সো বিল্ডিংটা ওমভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখানে অ্যাডপ্ট করতে পারে তো বিল্ডিং তো আসলে ফিফটি ইয়ার্সের জন্য হয় না সো এই কারণে বিল্ডিংটা ডিজাইন করেছে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স হিউম্যান ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সেইটা কিভাবে বিস্তার পাবে সো ওয়েন ইউ আর লুকিং আউট ফ্রম দ্য বিল্ডিং ইউ আর লিভিং ইনসাইড দ্য নেচার আমাদের কোনো জানলাতে গ্রিল নেই ফলে প্রত্যেকটি ওয়ার্কার ফিল করে সে না পার্ট অফ দ্য ন্যাচার সে ন্যাচারের মধ্যে বসে কাজ করতেছে আমাদের যে টোটাল যে ল্যান্ড এরিয়া সেই ল্যান্ড এরিয়ার চল্লিশ পার্সেন্ট জায়গা আমরা চতুর্দিকে খোলা রেখেছি ফ্যাক্টরির ভিতরের প্রত্যেকটি ফ্লোরে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট জায়গা আমরা ওপেন করে রেখেছিলাম এবং আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের ফ্লোরের ভিতরের পরিবেশটি যেন মেশিনের একটি স্তূপ বা গোডাউন বা র মেটেরিয়াল একটি গোডাউন মনে না হয় ওয়ার্কাররা যেন সেখানে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে আরেকটা মেইন যেটা কঠিন ব্যাপার ছিল যে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং মাল্টি স্টোরেড ফ্যাক্টরি বিল্ডিং সো এক একটা ফ্লোরে এক এক রকম গ্রিড আসতেছিল দ্য থিং ওয়াজ টু ফাইন্ড দ্য গোল্ডেন গ্রিড এক একটা ফ্লোরে এক একটা ফাংশন ইজিলি বসে যায় আমাদের বিল্ডিং ডিজাইনের সময় আমরা ডিজাইন করি দুশো চল্লিশ পিএসএফে সো যার ফলে আমরা এই চারটা প্রোডাকশন ফ্লোর পাইছি এখানে সো যে কোনো ফ্লোরে আমরা মেশিন বসাতে পারি আর আমাদের এইটা আমাদেরকে একটা এনাফ রুম দিছে ফিউচার এক্সপ্যানশনের জন্য আমাদের টার্গেট কাস্টমার হলো খাদ্য পানীয় কসমেটিক্স ফার্মা ফাস্ট মুভিং গুডস এবং পেন্ট যেহেতু আমরা সংবেদনশীল পণ্য তৈরি করি এই জন্য আমাদেরকে কোয়ালিটি সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হয় জিরোডিফিক প্রোডাক্টগুলো দিতে গেলে আমাদেরকে প্রোডাকশন প্রসেসটাকে সম্পূর্ণ অটোমেটেড করতে হয় আমরা প্লাস্টিক পণ্য যেটা তৈরি করি এই জন্য সেখানে আমাদের প্রোডাকশন প্রসেসটা রবটিক আমাদের প্রোডাকশন প্রসেসে অন্য অন্য যেই ফিচারগুলো আছে এগুলো অটোমেটিক এর কারণ যাতে হিউম্যান টাচটা মিনিমাম অ্যাজ পসিবল রাখা সম্ভব হয় আর আমরা বাংলাদেশে প্রথম যারা ইনমোর লেভেলিং রোবটিক ইনমোর লেভেলিং ইন্ট্রোডিউস করি যখন আমরা মেটাল পণ্য তৈরি করি আমাদের কম্পোনেন্টস মেকিং এবং অ্যাসেম্বলিং লাইনটাও সম্পূর্ণ অটোমেটিক একদিকে আমরা প্রোডাক্টের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দিই অন্যদিকে ফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে বের হয়ে যায় হিউম্যান টাচ ছাড়াই আমরা অনলাইন কিউসি যেটা আছে খুব রেগুলার আসলে মেনটেন করি বিশেষ করে যখন আমরা খাদ্য ঔষধ এবং সাধন সামগ্রীর মতো সেন্সিটিভ আইটেমগুলো করি তখন আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্সপেকশন করি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি রক্ষা করতে হলে অবশ্যই কাঁচামালের কোয়ালিটিও ইনস্যোর করতে হবে আর এই জন্য আমরা আমাদের সাপ্লাইয়ার সুনির্দিষ্ট কোন ধরনের র মেটেরিয়াল নিব ইনগ্রিডিয়েন্ট নিব এগুলোর স্পেসিফিকেশন আমাদের পূর্ব নির্ধারিত স্টোরেজ কন্ডিশনটা কেমন হবে কিভাবে সেভ করতে হবে এগুলোও আমাদের লিখিত এবং পরিবেশটা ওইভাবে করে আমরা সংরক্ষণ করি আমরা যে পণ্যগুলো তৈরি করি সেগুলো আসলে ডাই এবং মোল্ডের ব্যাপার প্রোডাক্ট বানাতে বানাতে উয়ারিং টিয়ারিং ড্যামেজিং এটা হবেই আর এজন্য একটা সর্বাধুনিক বা সকল 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্টের সমন্বয়ে একটা ফুল ফ্লেস ওয়ার্কশপ করেছে আমাদের একটা ফুল ফ্লেসড ল্যাব আছে বর্তমান প্রোডাক্টগুলোর কোয়ালিটি এনশিওর করি কনসিস্টেন্সি এনশিওর করি একই সাথে নতুন যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হয় সেগুলোর কোয়ালিটিও এনশিওর করে থাকি এমপ্লয়ের পারফরমেন্সগুলোকে ঠিক রাখার জন্য যাতে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এই জন্য আমরা তাদের সবসময় ইন হাউস এবং বাইরে থেকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি এখানে যত রকমের ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন হয় আমরা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইনস্যুর করার জন্য সব রকমের ডকুমেন্টেশন আমরা মেনটেন করে থাকি যাতে আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কখনোই ডেভিয়েট করার কোনো সুযোগ থাকে না আমরা কমপ্লায়েন্স এনশিওর করি আর এই জন্য আমরা যত রকমের এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল দরকার সেটা ইনসাইড আউটসাইড আমরা সবগুলাই ওভাবে এনশিওর করি আমাদের সবগুলো ফ্লোর পিউ কোটের ফ্লোর ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ ইউরোপিয়ান ভেন্টিলেশন সিস্টেম যার ফলে পুরো ফ্লোরের সমস্ত এয়ার মিনিটে দু থেকে তিনবার চেঞ্জ হয় ফায়ার কমপ্লায়েন্স যেখানে ফায়ার ইভাকুয়েশন সিস্টেম এবং স্প্রিংকলার সিস্টেম সো এখানে রিক্সটা আমরা কমায় আনতেছি বিকজ অফ দ্য স্প্রিংকলার সিস্টেম দ্য দেয়ার প্রোডাক্ট ইজ নট ওয়েস্ট ইজ হিউম্যান আর সেফ সেকেন্ড যেই কমপ্লায়েন্স যেগুলো আমরা দেখেছি বিবিটিজ হ্যাজ টু বি সিলেক্টেড প্রপারলি কিংবা ইলেকট্রিক্যাল কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয় বিবিটি নেটওয়ার্কটা খুব ওয়াইড স্প্রেড যার কারণে আমরা যে কোনো সময় যদি মেশিন আসে আমরা জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আমরা মেশিন কমিশন করতে পারি আর সমস্ত ইউটিলিটি লাইন সেন্ট্রালাইজ হওয়াতে আমাদের থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট এনার্জি সেভিংস হয় পেস কন্ট্রোল ওয়াজ এ মেজার কমপ্লায়েন্স পার্ট এবং সাউন্ড প্রুফিং দের ইজ এ হ্যাঙ্গিং গার্ডেন অল ওভার দ্য বিল্ডিং যেগুলো মাদার নেচার হচ্ছে এটাকে সাউন্ড প্রুফিং করতেছে সাস্টেনেবিলিটি ইজ দ্য কি যখন এই জেনারেশনে যদি কোনো বিল্ডিং সার্ভাইভ করতে চায় তো দ্য সাস্টেনেবিলিটির মেইন উদ্দেশ্যটা এখানে ছিল উই ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট আ নেট পজিটিভ বিল্ডিং বিল্ডিং এখানে যে জিনিসটা উৎপাদন করবে দ্যাট উইল বি গিভেন টু দ্য নেবারহুড অলসো আমরা মনে করতেছি যে আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে অনেকাংশে সফল হয়েছি এবং আমাদের কাস্টমারদের যে চাওয়া ছিল সেই চাওয়াটা পূরণও আমরা অনেকাংশে সফল হয়েছি এক্সক্লুসিভ ক্যান আমার কাছে এক কথায় ফ্রিডম ইকো ফ্রেন্ডলি রোবটিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্সিটি ইনোভেশন কাস্টমার সেন্ট্রিক অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মাইন্ড ইনস্পিরেশন টু গো বিয়ন্ড